സ്ഥലത്ത് യോഗത്തെ ഈശ്വരയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടായിരിക്കും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലൂടെയും ഏകാന്തത്തിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്തും ചിലപ്പം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഇല്ലായിരിക്കും അതായത് സ്പിരിച്വലി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൽ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരൊറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പോലും അറിയാതെ അവരെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന അജ്ഞാതമായ ഒരു ശക്തി അത് ജാതി മത ഭേദമെന്ന് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്ന ഒരു ശക്തി പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ കരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ തളരുമ്പോഴും നമ്മൾ വേദനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏകാന്തതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴും ചിലപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒറ്റപ്പെടലിന് അത് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വിഷമത്തിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്ന് പോലും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ആർക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരിക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കോ പള്ളിയിലുള്ളവർക്കോ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവിൻ്റെ ആ കരുത്ത് കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കടുനീരുകൊണ്ട് തലയണ ഇങ്ങനെ നനയുമ്പോഴും ആ കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടച്ച് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഈ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഹീസ് മൈ വെരി പ്രസൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മൈ ട്രബിൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഹാലേ ലൂയ്യ അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും നമുക്ക് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം ഇന്ന് ജീവിതത്തെ അലട്ടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പലതരത്തിൽ നമ്മളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നും നിലനിൽക്കും ഹാലേലൂയ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നത് പോലെ അത് എന്നും ഒന്ന് നിലനിൽക്കും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ഭാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാമായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ അപ്പനാണ് അമ്മയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ ആ തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ഹാലലൂയ ഈശ്വരപ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്താണ് അപ്പം നാട്ടിലിപ്പം വൈകിട്ടായി പക്ഷെ സൂര്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല സൂര്യൻ എപ്പോഴും കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷെ സൂര്യൻ്റെ ശക്തി സൂര്യൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും കത്തി ജ്വലിക്കുന്നത് പോലെ ഈശോയിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഈശോ നമ്മളെ കാരാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല എഫ് എസ് എസ് ഒന്നിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലും കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇനി ചിലപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഈശോനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ദൈവം കുരിശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഈശോനെ അറിയാത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരടക്കം സകലരെയും തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെ പിതാവാൻ ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ കൊളോസസ് ഒന്ന് ഇരുപതിൽ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഈശോ തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ പിതാവിനോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും കുരിശിൽ ചിന്തിയ രക്തം വഴി അവിടുന്ന് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയൊരു സമാധാനം കൈവരികയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്
അബൌ ദ ആക്സസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് ഒതുക്കി നിർത്താവുന്ന ഒരാൾ സമയത്തിൻ്റെ കാലത്തിനും അതീതനാണ് ദൈവം നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ള കാര്യം നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എല്ലാം തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ഹാലേ ലൂയ ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി ഒത്തിരിയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സ്പൈ ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മച്ചി മരിച്ചു പോയി കേട്ടോ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മരിച്ചു അപ്പൊ ആ അമ്മച്ചി ഒരിക്കലും ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കൽ ശുശ്രൂഷക്കായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈശോ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൊമ്പയുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ കാത്തലിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കാത്തലിക് വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്ന വ്യക്തി അപ്പം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൊന്തയൊക്കെ ചെല്ലുന്ന കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ഈശോയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ അമ്മച്ചിയോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതായത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ അമ്മച്ചി ഒരു വിഷൻ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ അമ്മച്ചി കണ്ട ഒരു വിഷനിൽ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പ്രാൻ ചെന്നവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കറുത്തവർക്ക് ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് മാൻ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ വചനം പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ഞാൻ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ എൻ്റെ ഫാദർ പോലും ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ സമയത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വിഷൻ പോലെ വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫാദർ ജനിച്ചിട്ടില്ല അതിനു മുൻപേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് എസ് ഒന്ന് പത്തിൽ പറയുന്ന കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്ര അപ്പൊ ഇന്ന് വീട്ടിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ ഈശോനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരികയാണ് കാരണവും കാരണം എന്താ സമസ്തവും ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഉളവായത് സമസ്തവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ക്രിസ്തുവിലാണ് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ല അതാണ് കൊളോസോ സിലേഖനത്തിന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സമസ്തവും ക്രിസ്തുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സമസ്തവും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉളവായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ക്രൂശിലെ മരണത്തെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ആ ക്രൂശ് മരണ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് ഒന്നിപ്പിച്ച നിമിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം നടന്നു കർത്താവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനു മേലുള്ള പദ്ധതി അത് സംഭവിച്ചു അതിനായി നന്ദി അമേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കരുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ തരികയാണ് സമാധാനത്തിൽ ആ ഒരു വിശ്രമത്തിൽ എബ്രാർ നാല് മൂന്നിൽ പറയുന്നില്ല വിശ്വസിച്ചവരായ നാം വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ആ ഒരു വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്ത് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലുയ്യ യശുവെ നന്ദി ഒന്ന് തസ്ലോനി അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അന്ന് ഇന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ് നമ്മിലാരും തന്നെ രാത്രിയുടെയോ അന്ധകാരത്തിൻ്റെയോ മക്കളല്ല ഹലലൂയ ആ വാക്യം ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവോ പ്ലീസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ് നമ്മിൽ ആരും തന്നെ രാത്രിയുടെയോ അന്ധകാരത്തിൻ്റെയോ മക്കളല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ് പകലിൽ എന്താ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ
പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം അതായത് നമുക്കറിയാം പൗലോ സ്ലിഹായുടെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ആരാണ് നമ്മൾ ആരാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്നാ നമുക്ക് എഫ് എസ് എസ് ഒന്ന് നാലിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സുബോധം തരുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്താണത് തൻ്റെ മുൻപാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്ഭവം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തുടക്കം എവിടുന്ന ലോകം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പല പല കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ അല്ലേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലും ഫോർട്ടീസിലും ഫിഫ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിലും എയ്റ്റീസിലും അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നയൻറ്റീസിലും ഒക്കെ ജനിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ദൈവം ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തുടക്കം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ തുടങ്ങിയതാണ് കാരണം അന്നേ ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്നേ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഹാലെ ലുയ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതും ലോകം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവനിൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എവിടെയാണ് ഈ ദൈവം ഒന്ന് യോന നാലാധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എന്നുള്ള ആ ദൈവം ദൈവം തന്നെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം എന്നാൽ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയാണ് ആ ദൈവം വസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്ന കൊളോസസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴ് നമുക്ക് സുബോധം തരുന്ന ഉറപ്പ് തരുന്ന മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വചനം തരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പൊ കരം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് ഹാലേ ലുയ്യ നമ്മൾ ഒന്നു കോരുന്നോ സാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ മന്ദിരമാക്കി ദൈവം തീർത്തേക്കും ആ മന്ദിരത്തിനകത്ത് വസിച്ച് തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ വലുതാകും തോറും വളരും തോറും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അത് ഓരോ ദിവസം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മളിലൂടെ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മളിലൂടെ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൽ വളരും തോറും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ദൈവം മാറ്റുകയാണ് എത്ര മോശമായ സാഹചര്യമായാലും അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ സാധ്യതകളെ കാണുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നിരാശയില്ല അപ്പം നമുക്ക് മോശമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ജീവിതത്തിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു കാണിക്കും ഇപ്പം ഇന്നൊരു സ്ട്രഗിളിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു പോസിബിലിറ്റിയെ ദൈവം തുറന്നു കാണിക്കും ഹാലി ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് പൗരോസ്ലി അവരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളും പ്രതിവാദികളുമായിട്ട് അഡ്വേഴ്സറീസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷെ എൻ്റെ മുൻപിൽ വലുതും വിശാലവുമായ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് നേരെ മുൻപിൽ വലുതും വിശാലവുമായ ഒരു വാതിൽ കാണുന്നു ആ വാതിൽ കണ്ടു ഉയ്യോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് കാണുകയാണ് ഇതാണ് കിങ്ഡം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സ
ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടുവാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിമിഷം പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സുബോധമുള്ളവരാകുമേൻ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ് യു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് നിങ്ങളൊരു വലിയ വെളിച്ചമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ വെളിച്ചമുണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞു യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അത്താടെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പൊ അന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല ഭീമജർക്കും ഫരിസർക്കും അവർക്ക് ഒട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല കഥ പറഞ്ഞടാ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വെളിച്ചം ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വെളിച്ചം ഇരിപ്പുണ്ട് യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അവർ ഈശോടെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പലരും ഈ നീമഞ്ഞരൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കും എന്നാ ദൈവരാജ്യം വരുന്ന ദൈവരാജ്യം എവിടെയാ സ്വർഗരാജ്യം എവിടെയാ ദൈവരാജ്യം എവിടെയാ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്തായി ലൂക്ക പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് തോന്നുന്നു ലൂക്ക പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദൈവരാജ്യം അവിടെയും ഇടയുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് ദൈവരാജ്യം അവിടെയും ഇട അവിടെയും ഇവിടെയുമല്ല അത് നിങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് ഇൻ യു അത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഹാല ലുയ അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാണ് യേശു നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ദൈവരാജ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരമ്മയെ പോലെ അവൻ നമ്മളെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് കരുതുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ യശ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ കാണുന്ന മലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മയ്ക്ക് മറക്കാനാകുമ്പോൾ അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ അമ്മ മുല കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാ കയ്യിലിരുന്നോണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കൈകളിൽ ദൈവം നമ്മളെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം പോലെ നമ്മളെ കരുതുകയ താങ്ങി നിർത്തുകയ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പിതാവിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയമായി ഉണർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വലിയൊരു ക്രൈസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് സ്വർഗം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അവർ പ്രകാശത്തിന്റെയും പകലിന്റെയും പുത്രനാണ് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കാണുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഹാലെ ലുയ്യ അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരിച്ചറിവ് ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ തേടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഹാലിൽ ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോ അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു അന്തൻ എങ്ങനെ അന്തനെ വഴി നടത്തുന്നത് രണ്ടും കൂടെ പോയി കുഴിയിൽ പോയി ചാടത്തില്ലേ ഭീമജരും ഫരിസേരും സദുക്കേരും മോശമെന്നല്ല അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോ മോശയാണ് അവരുടെ ഹീറോ അപ്പം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈശോ ഈശോ പറഞ്ഞു തന്നെ അതല്ല വലിയൊരു ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇതൊരു നദിയാണ് ഇതൊരു ഓഷ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിധി കിട്ടുന്നവന് തുല്യമാണിത് ഹാല വയലിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച നിധിയാണ് ഇത് നിധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ദൈവമേ ഇവന് മനസ്സിലാവുയോ ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല ഇതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഹാല ലുയ്യ മറ്റൊരു വലിയ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഫ് എ സുസാർക്കര ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണത് അവിടുന്ന് നമ്മെ പിതാവാം ദൈവം നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹാല ലുയ്യ നമ്മൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് നമ്മുടെ അസ്തുത്വ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് വലിയൊരു ആത്മീയ സത്യം കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അവനോടൊപ്പം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ അതാണ് പിന്നീട് കൊളോസസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന ഉന്നതത്തിലുള്ളവയെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവീൻ യു ആർ
നമ്മുടെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിശക്തമായ ദൈവസാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനിടയായിത്തീരും ജപ്പാനിലൊക്കെയുള്ള ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മങ്കുകൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള പല ഭാരതത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പല പല ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാർ അതിൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരിൽ ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച നിമിഷങ്ങളിൽ അവർ പങ്കുവെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് സെയിന്റ് പോൾ എഫ് എസ് ഉസാർക്ക് എഴുതി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഇത് വലിയ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം മറ്റു പല മതങ്ങളിലെയും പല കാര്യങ്ങളും അതിനെ അതിനെ ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ദി ആർ കമ്മിങ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ഈ ഒരു വലിയ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അവർ വന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് പല വിശ്വാസങ്ങളിൽ പെട്ടവർ ക്രിസ്തു ക്രൂഷ്യൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് അതിശക്തമായ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാലേ ലൂയ്യ ഒരു ഒരു സന്യാസി വരെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഫ് എസ് ഒ സി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സത്യം നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്വർഗീയമായ ഐഡന്റിറ്റിയും നമുക്കുണ്ട് ഹാലേ ലുയ്യ യശുവെ ആരാധന ഭൂമി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗീയമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയും നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റീസിലും ടു തൗസൻഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹോളിവുഡിൽ പോലും മൂവീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകും കാരണം നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധിയായ മേഖലകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇപ്പം കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും സ്വർഗത്തിൽ അവനോടൊപ്പം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്ന ആ ആത്മലോകത്തിൽ യേശുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിക്കെ എന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിക്കെ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അത്യുന്നതന സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നവന് സർവശക്തന്റെ തണലിൽ കഴിയുന്നവൻ ആരാ സർവശക്തനെ തണലിൽ കഴിയുന്നത് ആരാണ് അത്യുന്നതന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഒരു പ്രവചന സങ്കീർത്തനം ഈ തിരിച്ചറിവിനകത്തോട്ട് വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അത്യുന്നതന്റെ സംരക്ഷണം അവിടുത്തെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുക അവിടത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക അവിടത്തോടൊപ്പം വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമി നിൽക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ മിഷൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ദൈവരാജ്യം പണിയുന്നത് നമ്മൾ തനിച്ചാണോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാക്കി നമ്മളെ തീർത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗീയമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നമുക്കുണ്ട് ഈശോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയ്യ എവിടെയാ ദേവരാജ്യം ദേവരാജ്യം എവിടെയാ ഈശോട് ചോദിച്ചു അവര് ദേവരാജ്യം എവിടെയാ ഈശോ പറഞ്ഞു ദേവരാജ്യം അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല സോളാർ സിസ്റ്റം വെളിയിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് ഇൻ യു കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് അറൗണ്ട് യു നിങ്ങളുടെ അകമയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ അത് കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുഴുവൻ മാറുകയാണ് ഹാലേ ലൂയ്യ യശ്വി ആരാധന അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നവർ രാത്രിയിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് മദ്യപിച്ച് ഉന്മത്തരാകുന്നവ രാത്രിയിലാണ് ഉന്മത്തരാകുന്നത് പകലിന്റെ മക്കളായ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കവചവും രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയാകുന്ന പടത്തൊപ്പിയും ധരിച്ച് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം പകലിന്റെ മക്കളായ നമുക്ക് നമ്മളാരാ പകലിന്റെ മക്കളാണ് പകലിന്റെ മക്കളായ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം
സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം എൻ്റെ ഈശോടെ മരണത്തിലൂടെ അവിടെ തന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഹലയിലുയ്യ അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിലോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഈശോനെ കാണിച്ചു തന്നു അതായത് ഈ ഈശോ ക്രൂശിൽ ഈശോനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പടയാളികൾ വന്ന സമയത്ത് പത്രോസ്ലിഹ വന്ന് എടുത്തൊരു വാളെടുത്ത് ഒരു പടയാളിയുടെ ചെവി വെട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഛേദിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ കുരിശിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈശോ ചെയ്ത അവസാനത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് വേണേൽ പറയാം എന്താണ് ഒരു ചെവി അറ്റുപോയ ഒരു ചെവി കർത്താവ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വെച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ചെവി അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു കർത്താവ് വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് അല്ലെ കർത്താവിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കർത്താവിനെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈശോ കുരിശ് ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നു ഓർത്ത് നോക്കിക്കുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് മിറക്കളാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഈശോ ആ ചെവിയിലോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് ആ ചെവിയെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഹാലെ ലുയ്യ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരും ഉൾക്കൊള്ളാത്തവരൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തു അവരിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഓർത്ത് നോക്കുകയും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് ആ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളിലൂടെ അവരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ അപ്പൊ ചെവിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കുന്നു ഒരു പ്രാഞ്ച് എന്ന അപ്പച്ചനെ ഈശോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് താടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അപ്പച്ചനെ കർത്താവ് എടുത്ത് കർത്താവ് നിമിഷം സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഈശോയുടെ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ഓരോ നിമിഷവും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ചിലപ്പം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ വേദനയ്ക്കകത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ചൊരിയപ്പെട്ടേക്കുവാണ് പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് നീറിപ്പുകയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമാശ്വാസം നിങ്ങളിലേക്ക് വെളിപ്പെടുന്നു ഈ സമാശ്വാസത്തിനകത്ത് നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് സമാശ്വാസം നൽകി നമ്മളെ വഴി നടത്തും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നീറിപ്പുകയുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രം നിന്നിരുന്ന ചില പീരീഡ് അതായത് ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നാല് വശയിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലം നിൽക്കുവാണേ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വലിയ സമാശ്വാസം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സമാശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്ന കൂടെ കർത്താവ് ചില ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുക്കിത്തരും ആ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുക്കിത്തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മനു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനു മനുവും ഞാനും കൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ മേല അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഗൈഡൻസിൽ വി വെൻറ്റ് ആൻഡ് കോട്ടയത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകാറ് അപ്പം കർത്താവ് സ്ട്രിക്ട്ലി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അന്ന് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയരുത് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി തീർന്നു എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു തടസ്സമായിട്ട് ഒന്നും നിന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക്
ഏത് കാര്യത്തിനകത്തും ദിസ് ഇസ് എ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് മതിയായവനാണ് അവൻ എന്നെ എൻ എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് വിൽ ഓപ്പൺ ദ ഡോൾസ് ഹാലെ ലൂയ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അവിടുന്നാണ് റൊമാഞ്ചാഞ്ചിലാ പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീലിംഗ് മിറക്കൾസ് ദൈവം ചെയ്യും സൗഖ്യങ്ങളെ ദൈവം ചെയ്യും അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പൊ ആ ശുശ്രൂഷ കുറെ നാള് ദൈവം നടത്തി പിന്നീട് ഈ ഒത്തിരി റിലീജിയസ് സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ വന്ന പുറകെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പന്തക്കോസ് ഗ്രൂപ്പും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വന്ന് വാസു ആ ഡോർ അടഞ്ഞുപോയി പിന്നെ അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈശോ ചെയ്ത കാര്യം ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം പറയാൻ മാത്രം അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറേ വന്ന് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ട പക്ഷെ അന്ന് ദൈവം അത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നും ദൈവത്തിനൊരു മാറ്റമില്ല ക്രിസ്തു ചെയ്ത ക്രൂശ്യൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഹാലെ ലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സൈബർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും എല്ലാമാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീർന്ന ഈശോയാണ് സുവിശേഷം അവൻ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീർന്നു അവനെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അവനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ സൽപ്രവർത്തിക്കായി ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലപ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളിലൂടെ അനേകരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ ദൈവമാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് കേട്ടോ വ്യക്തികളല്ല ദൈവമാണ് ഈശോയാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഈശോയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഒരുക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും യാദൃശ്ചികമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളിലൂടെ ഈശോ അനേകരെ സ്പർശിക്കുവാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഹാലെ ലൂയ കാരണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാണ് നമ്മൾ വലിയ നാലഞ്ച് സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എന്താ ദൈവ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു കൊളോസസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ദൈവത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് നമ്മൾ വി ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഒന്ന് കൂടുന്ന സാറമധ്യായം ഈ ടെമ്പിളിനകത്ത് ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വർഗീയമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഈശോയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നാം ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉന്നതത്തിലുള്ളവയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സുബോധമുള്ളവരായി ദൈവരാജ്യത്തിലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായി ഹലലൂയ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ അവയവങ്ങളുമാണ് നമ്മളാരാ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഹലലൂയ പകലിൻ്റെ മക്കളായ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കവചവും രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയാകുന്ന പടത്തൊപ്പിയും ധരിച്ച് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം എന്തെന്നാൽ നാം ക്രോധത്തിന് ഇരയാകണമെന്നല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാവോ ഒന്ന് തസോനി അഞ്ച് ഒൻപത് നാം ക്രോധത്തിന് ഇരയാകണമെന്നല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നാൽ നാം ക്രോധത്തിന് ഇരയാകണം എന്നല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു എന്നാ നിശ്ചയിച്ച നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച കാര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഈ വചനം എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം വർഷം മുകളിലായി അതിനു മുൻപേ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത്
ഹാലലൂയ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ എന്തിനാ ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോടൊന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും ഉണർന്നിരിക്കും മാത്രമല്ല ഉറക്കത്തിലും ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോടൊന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അതായത് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അല്ല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്തും അവനോടൊത്താണ് സി അവനോടൊത്ത് ജീവിക്കുവാന്നാ പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോടൊത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അപ്പം കർത്താവിന്റെ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി എന്ത് പേരെയാന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി സി ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും പോലും വിട്ടിട്ട് പോകത്തില്ല ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം ഇതാണ് ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം നമ്മളെ ആണ് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ നമ്മളാണ് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹാലേ ലു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് വാതുക്ക വന്ന് ഇങ്ങനെ മുട്ടുക എനിക്ക് എനിക്ക് വർത്തമാനം പറയണം എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഐ ലവ് യു മോനെ ഐ ലവ് യു ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോടൊന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഹി ഡൈറ്റ് ഫോർ യു ആൻഡ് മീ സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ലിവ് വിത്ത് അസ് നമ്മോടൊത്ത് ജീവിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം നമ്മോടൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള സ്വപ്നമാണ് ഏതെന്തോട്ടം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഇതാ ഇപ്പൊ ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിലൂടെ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ കൂടെ അവൻ ജീവിക്കുവാണ് ഹാലേ ലുയ യശുവെ ആരാധന ഈ ജീവന്റെ നാഥനെയാണ് നീ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കുറന്തോസ് കുറന്തോസാർക്കെഴുതി ലേഖനത്തില് ഒന്ന് 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 കുറന്തോസ് ഒന്ന് കുറന്തോസാർക്കെത് ലേഖനം ഒന്ന് ഒന്ന് എടുക്കാവേ ഒന്ന് കുറന്തോസ് പതിനൊന്ന് അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് യശുവെ ആരാധന ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തെ വിവേചിച്ചറിയാതെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ തന്നെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും ദുർബലരും ആയിരിക്കുന്നതിനും ചിലർ മരിച്ചു പോകുന്നതിനും കാരണം ഇതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വാസുവതൽ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് പഴയ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിലെ അവയവങ്ങളുമാണ് അവനോടൊപ്പം ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അപ്പം അവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നൂറ്റി രണ്ട് പേരുണ്ട് അല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവമാണ് നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ദിവ്യകാരനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു യോഗ്യത കൊണ്ടും അല്ല ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് അവൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അവൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ് അവൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണ് ഇപ്പം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന നൂറ്റി രണ്ട് പേരും പങ്കെടുക്കുന്നത് അവർ ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയവരായിരിക്കും അവരുടെ നിറമോ കളറോ ഭാഷയോ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പൗലോസ്ലി അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യം ഒന്ന് കൂടുന്ന പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് അതെടുക്കണ്ട പിന്നീട് നിങ്ങൾ സമയമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കുന്ന അത്താഴുവിരുന്നതിന് ഭിന്നിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി ഒരു വിഭാഗീയത ഉണ്ടായി പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു ആദ്യമേ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് വന്നു ആ ഭിന്നിപ്പിനെ തുടർന്ന് പലരും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൊലോസ്
ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യ അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ചിലെന്ന് അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളിലൂടെ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു നാളെ പള്ളി പോകുമ്പോൾ ദിവികാരനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ ഒരു യോഗ്യത കൊണ്ടുമല്ല എൻ്റെ ദൈവൻ അവൻ അവൻ ഏറ്റെടുത്തു എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയെ ഇപ്പോൾ യേശുവിനോട് അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവധി ഇല്ല റോമ എട്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവികമായ നിറവുകൾ വെളിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗഖ്യമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡെലിവറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്ത് അത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ അപ്പൊ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി കൃപയുടെ സമൃദ്ധി ഓരോ ദിവികാരന് സ്വീകരണ വേളയിലും നമ്മുടെ ജീവിതതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കും ഇവിടെ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ശരീരം ആ ഹയർ പിക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ശരീരം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കാനാണോ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണോ എന്നാ പറഞ്ഞ ശരീരം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാണ് ഹാലെ ലൂയ്യ അപ്പം എനിക്ക് മറ്റുള്ള ഒരാളെ ഇപ്പൊ വേറൊരാളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ഇടും അല്ലെ ഇവിടെ മാർക്ക് ഇടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കരുണയല നിൽക്കുന്നത് അവരും നിൽക്കുന്നത് കരുണയല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമില്ല ഒരു കോടതി മുറിയിൽ നമ്മൾ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈശോ നമ്മുടെ ശിക്ഷ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പൊ വേറൊരാളുടെ കുറവുകളെ ഈശോ ചുമക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ ഈശോ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഹാലേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലേ ലൂയ ഈ ചെറിയവൻ ഒരുവന് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് സകല മനുഷ്യരിലും ഞാൻ വസിക്കുന്നു എല്ലാവരിലും ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പിന്നീട് ഈ ദസ്രോണിക്കാരൻ ലേഖനത്തിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പസ്വല പിന്നോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു സഹോദരരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവരുടെ അധ്വാനം പരിഗണിച്ച് അത്യധികം സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ കഴിയും സഹോദരരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അനസരെ ശാസിക്കുകയും ഭീരുക്കളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ദുർബലരെ സഹായിക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ക്ഷമാപൂർവം പെരുമാറുകയും ആരും ആരോടും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും തമ്മിൽ തമ്മിലും എല്ലാവരോടും സദാ നന്മ ചെയ്യുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അപ്പൊ ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയ വ്യക്തികൾക്ക് കർത്താവിന് അപസ്വരം നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇതൊക്കെ ആരും ആരോടും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാനും തമ്മിൽ തമ്മിലും എല്ലാവരോടും സദാ നന്മ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ ഇത് മനസ് കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവേ നമ്മളതിനെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയോടെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി യേശു പറഞ്ഞത് ശിശുക്കളായിട്ടുള്ളവർ എൻ്റെ അടുക്കിൽ വരട്ടെ അവരെ തടയണ്ട സ്വർഗരാജ്യം അവരെ പോലുള്ളവരുടേതാണ് ഇതെല്ലാം ശിശു സഹജമായ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തുറന്നു തരും നമുക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും വലിയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഹാലേ ലുയ്യ അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും സി എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവേൻ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം അപ്പൊ ഇത്രയും സത്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടുള്ള കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും സത്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ സത്യത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുക വ്യക്തിയെ നോക്കി ദൈവം പറയുക നീ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിപ്പിൻ
അതെങ്ങനെയാ അതിൽ വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്നത് വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ വെൻ യു കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം യു വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ദാറ്റ് അത് പേഴ്സണലി നമ്മളെ ദൈവം വളർത്തിയെടുക്കും ഹാലലൂയ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുവിൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കും ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ പിതാവാൻ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവേൻ നമ്മൾ എഫ് എസ് എസ് അഞ്ച് ഇരുപതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞേക്കുക എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുവിൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടും കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ അപരിമയമായ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ചില വിഷയത്തിനകത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇപ്പൊ സൂമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിൽ സൺഡേ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ സഭ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റഫ് വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇമാനുവൽ ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് എസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മിറക്കിൾസ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യെ ഞാൻ വരും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു 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 രോഗസൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്നൊരു വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവിക ഇടപെടൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ തിരിച്ചറിവിനകത്ത് നിന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കും കർത്താവെ നന്ദി 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 റിജോയ്സ് റിജോയ്സ് ഓൾവേസ് പ്രേ വിത്തൌട്ട് സി സി ഇടപെടാതെ സന്തോഷിപ്പി ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ടോക്ക് ടു ഹിം ഹാലെ ലുയ്യ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ മേല വാസുവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പവർ എന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് മേൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന പവർ സഭയാം ശരീരം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയ ഒരു സമൂഹം പ്രകാശത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അഞ്ചാം വാക്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രകാശത്തിന്റെയും പകലിന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് നമ്മൾ ആരും തന്നെയോ രാത്രിയുടെ നമ്മൾ ആരും തന്നെ രാത്രിയുടെയോ അന്ധകാരത്തിന്റെയോ മക്കളല്ല നിങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെയും പകലിന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് നമ്മൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈ തിരിച്ചറിവിനകത്ത് നമുക്ക് ആയിരിപ്പ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കും ഹാലെ ലുയ്യ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണ സമയത്ത് സമയത്തിനും കാലത്തിനും അതീതമായി പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ മാനവകുലത്തെ മുഴുവനും തന്റെ മരണത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് പിതാവാൻ ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചു ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മമണ്ഡലം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ ചൈതന്യം അഭിഷേകം സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ സഭയിലൂടെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശമായി ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന് ശരീരമാകുന്ന സഭ ഈ വെളിച്ചത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാകുന്ന അവിടുത്തെ ശരീരം ആ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് നമ്മളിലൂടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന പെടുന്നത് കർത്താവിന്റെ സ്വപ്നമാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങി ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യം വേദനിക്കുന്നവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ കരുണയാൽ അനേകരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ നിമിഷം തന്നെ നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷം തമ്പുരാന്റെ അപരിമേയമായ കരുണ ഇതാ നമ്മളെ സ്പർശിക്കും ഹാലേ ലുയ്യ നാളുകളായി ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല വല്ലാത്ത മാനസികമായ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കർത്താവ് ആ
നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകപ്പെടുന്നു കാരണം നാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹാലേ ലുയ്യ കർത്താവേ മനുഷ്യൻ ജന്മം മുഴുവൻ തിരയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇതിലൂടെ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും സർവ മനുഷ്യർക്കും പ്രകാശമായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു നിധിൻ എന്നൊരു പേര് ഈശോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു എബി കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു രഞ്ജുവിനെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്പർശിക്കുന്നു ഈശോയുടെ കരുണ വ്യാപരിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയ്യ നമുക്കൊന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈശോനെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചേ ഹാലേ ലൂയ്യ യേശുവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കർത്താവിനെ ശക്തി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറക്കസ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറക്കസ് അത് സംഭവിക്കും കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ്യ എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതത്തെ നോക്കിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി സകൃതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവനെ നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കിയവനെ അവനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോ എന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കണ്ണടച്ച് ഈശോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോണ്ടൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കണ്ടോണ്ടൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്റെ ഒരു കുറവും നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഈശോയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല കേട്ടോ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും കൂടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നവൻ അവൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും കൂടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നവൻ അവൻ നിന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു അന്തനെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ അവന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചില്ല കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അവൻ ചോദിച്ചില്ല നിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഈശോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഈശോ നിന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് നിന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്നു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നോട് കൂടെ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഉണരുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നിന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മോനേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ ഈശോടെ കൊതി ആ കൊതി നിമിത്തമാണ് അവൻ നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി മരിച്ചത് അവൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെയും ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നല്ല അപ്പൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ അപ്പനാണ് അമ്മയാണ് ചേട്ടനാണ് എല്ലാമാണ് and he lives inside of you ninde ullil avan vasikkunu ninno ullil vasikkuvan kodiyayittu ende ullil vasikkuvan kodiyayittu avan namakku vendi marichana kartana vachanam parayya urangumbol unarnirikkumbol nammodoppam aayirikkuvan hallelujah ee devam koode undannalla thirichalavil oru pudhiya jeevitha shailiyilekku ee devam nammale vali nadathikkum devarajyathinte jeevitha shaili ലോകത്തിന്റെ രീതിയിലല്ല ദൈവരാജ്യത്തിലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നു ആ വഴി നടത്തുമ്പോൾ ജീവിത ശൈലിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് കൃപകൾ നൽകുകയാണ് ഹാലലും ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാളെ കാണിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ സഹായിക്കുന്നു അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളിലേക്ക് നിമിഷം വ്യാപരിക്കുന്നു ജീവിത പങ്കാളിയോട് വർഷങ്ങളായി ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയെ ഈശോ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ജീവിത പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് സഹിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈശോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്നു ക്രൂശിൽ യേശു മരിച്ച നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ തൻ്റെ മരണത്തിൽ യേശു സ്വന്തമാക്കിയതാണ് ഇന്നു മുതൽ അവളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അത് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അവളുടെ കുറവുകളോടുകൂടി അവളെ സ്നേഹിക്കുമ
അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്കായി നന്ദി ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറവുകളെ ബലഹീനതകളെ അവിടുന്ന് ആ കുറവുകളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ആത്മാവിലൂടെ ശക്തി അയച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വഴി നടത്തുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ വാസസ്ഥലമായി ഞങ്ങൾ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഈ ഓൺ ഗോയിങ് ജീവിത യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഈശോടൊപ്പം ഓരോ നിമിഷം ആരിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്ന വലിയ കരുണയ്ക്കായി കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഈ നിമിഷം അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കണം ഈ വചനം എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുതിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കണം എല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഈശോ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ ഈശോ വിശ്വയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഇല്ലായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം ദൈവമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും ഇല്ലായിരിക്കും അതായത് സ്പിരിച്വലി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൽ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരൊറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പോലും അറിയാതെ അവരെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന അജ്ഞാതമായ ഒരു ശക്തി അത് ജാതി മത ഭേദമന്യ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്ന ഒരു ശക്തി പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ അത് കർത്താവിൻ്റെ കരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ തളരുമ്പോഴും നമ്മൾ വേദനിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏകാന്തതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴും ചിലപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒറ്റപ്പെടലിന് അത് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വിഷമത്തിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്ന് പോലും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ആർക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരിക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കോ പള്ളിയിലുള്ളവർക്കോ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവിൻ്റെ ആ കരുത്ത് കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കടുനീര് കൊണ്ട് തലയണ ഇങ്ങനെ നനയുമ്പോഴും ആ കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടച്ച് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഈ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഹീസ് മൈ വെരി പ്രസൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മൈ ട്രബിൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഹാലെ ലൂയ്യ അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും നമുക്ക് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം ഇന്ന് ജീവിതത്തെ അലട്ടുന്ന 
നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നും നിലനിൽക്കും ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നത് പോലെ അത് എന്നും ഒന്ന് നിലനിൽക്കും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ഭാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാമായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ അപ്പനാണ് അമ്മയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ ആ തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ഹാലലൂയ ഈശ്വരപ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്താണ് ഇപ്പം നാട്ടിലിപ്പം വൈകിട്ടായി പക്ഷെ സൂര്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല സൂര്യൻ എപ്പോഴും കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു പക്ഷെ സൂര്യൻ്റെ ശക്തി സൂര്യൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും കത്തി ജ്വലിക്കുന്നത് പോലെ ഈശോയിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഈശോ നമ്മളെ കാരാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല എഫ് എസ് എസ് ഒന്നിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലും കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇനി ചിലപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ഈശോനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ദൈവം കുരിശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഈശോനെ അറിയാത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരടക്കം സകലരെയും തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെ പിതാവാം ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ കൊളോസസ് ഒന്ന് ഇരുപതിൽ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഈശോ തൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ പിതാവിനോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും കുരിശിൽ ചിന്തിയ രക്തം വഴി അവിടുന്ന് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയൊരു സമാധാനം കൈവരികയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് എഫ് എസ് എസ് ഒന്ന് പത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കൊളോസസ് ഒന്ന് ഇരുപതിലാണ് കുരിശ് ഭരണത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം എന്നുള്ളത് കാലത്തിനും സമയത്തിനും അതീതമായ കാര്യമാണ് യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിന് അപ്പുറമാണ് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണമാണ് ആ മരണത്തിൽ പാസ്റ്റിനെയും പ്രസന്റിനെയും ഫ്യൂച്ചറിനെയും മുഴുവനും ആ മരണത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് ലിങ്ക്ഡാക്കി ദൈവം ഗോഡ് ഈസ് അബൌ ദ ആക്സസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിന്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് ഒതുക്കി നിർത്താവുന്ന ഒരാളാണ് സമയത്തിന്റെ കാലത്തിനും അതീതനാണ് ദൈവം നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ള കാര്യം നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എല്ലാം തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ഹാലലൂയ ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി ഒത്തിരിയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സ്പൈ ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം അമ്മച്ചി മരിച്ചു പോയി കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ആ അമ്മച്ചി ഒരിക്കലും ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കൽ ശുശ്രൂഷക്കായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈശോ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൊമ്പയുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ കാത്തലിക് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് കാത്തലിക് വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്ന വ്യക്തി അപ്പം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൊന്തയൊക്കെ ചെല്ലുന്ന കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ഈശോയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ അമ്മച്ചിയോട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതായത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ അമ്മച്ചി ഒരു വിഷയം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ അമ്മച്ചി കണ്ട ഒരു വിഷയനിൽ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ പ്രാഞ്ച് എന്നവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് മാൻ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ വചനം പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവ
ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഉളവായത് സമസ്തവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ക്രിസ്തുവിലാണ് അപ്പൊ ഒരാൾക്കത് മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ല അതാണ് കൊളോസോസ് ലേഖനത്തിന് ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു കാര്യം സമസ്തവും ക്രിസ്തുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സമസ്തവും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉളവായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ക്രൂശിലെ മരണത്തെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ആ ക്രൂശ് മരണ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് ഒന്നിപ്പിച്ച നിമിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം നടന്നു കർത്താവിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനു മേലുള്ള പദ്ധതി അത് സംഭവിച്ചു അതിനായി നന്ദി ആമേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കരുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ തരികയാണ് സമാധാനത്തിൽ ആ ഒരു വിശ്രമത്തിൽ ഏഹബ്രാർ നാല് മൂന്നിൽ പറഞ്ഞില്ല വിശ്വസിച്ചവരായ നാം വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ആ ഒരു വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്ത് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലുയ്യ യശുവെ നന്ദി ഒന്ന് തസ്ലോനി അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അന്ന് ഇന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ് നമ്മിലാരും തന്നെ രാത്രിയുടെയോ അന്ധകാരത്തിൻ്റെയോ മക്കളല്ല ഹലലൂയ ആ വാക്യം ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവോ പ്ലീസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ് നമ്മിൽ ആരും തന്നെ രാത്രിയുടെയോ അന്ധകാരത്തിൻ്റെയോ മക്കളല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രന്മാരാണ് പകലിൽ എന്തെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ വ്യക്തമാണ് വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ സകലതും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരും തന്നെയോ രാത്രിയുടെയോ അന്ധകാരത്തിൻ്റെയോ മക്കളല്ല ഹലലുയ നിങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മകനാണ് മകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു വെളിച്ചമുണ്ട് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിനകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഹലലുയ അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങിക്കഴിയാതെ നമുക്ക് ഉണർന്ന് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങിക്കഴിയാതെ നമുക്ക് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്നെ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സുബോധം വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സുബോധം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സുബോധം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം അതായത് നമുക്കറിയാം പൗലോ സ്ലിഹായുടെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ആരാണ് നമ്മൾ ആരാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്നാ നമുക്ക് എഫ് എസ് എസ് ഒന്ന് നാലിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സുബോധം തരുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്താണത് തൻ്റെ മുൻപാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്ഭവം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തുടക്കം എവിടുന്ന ലോകം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഹാലേ ലുയ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പല പല കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ അല്ലെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലും ഫോർട്ടീസിലും ഫിഫ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിലും എയ്റ്റീസിലും അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നയൻറ്റീസിലും ഒക്കെ ജനിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ദൈവം ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തുടക്കം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ തുടങ്ങിയതാണ് കാരണം അന്നേ ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്നേ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഹാലലൂയ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം എവിടുന്ന തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതും ലോകം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവനിൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എവിടെയാണ് ഈ ദൈവം ഒന്ന് യോന നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ദൈവം തന്നെ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ദൈവ സ്നേഹമാണ് ദൈവം എന്നാൽ സ്നേഹമാണ് 
യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വചനം തരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഹാലേ ലുയ അപ്പൊ കരം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ദൈവമുണ്ട് ഹാലേ ലുയ നമ്മൾ ഒന്ന് കോറുന്നോ സാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ ദൈവത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ മന്ദിരമാക്കി ദൈവം തീർത്തേക്കും ആ മന്ദിരത്തിനകത്ത് വസിച്ച് തന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ വലുതാകും തോറും വളരും തോറും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അത് ഓരോ ദിവസം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മളിലൂടെ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മളിലൂടെ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൽ വളരും തോറും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ദൈവം മാറ്റുകയാണ് എത്ര മോശമായ സാഹചര്യമായാലും അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ സാധ്യതകളെ കാണുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നിരാശയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മോശമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ജീവിതത്തിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു സ്ട്രഗിളിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു പോസിബിലിറ്റിയെ ദൈവം തുറന്നു കാണിക്കും ഹാലി ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് പൗരോസ്ലി ഒരിക്കലും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളും പ്രതിവാദികളുമായിട്ട് അഡ്വേഴ്സറീസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷെ എന്റെ മുൻപിൽ വലുതും വിശാലവുമായ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് നേരെ മുൻപിൽ വലുതും വിശാലവുമായ ഒരു വാതിൽ കാണുന്നു ആ വാതിൽ കണ്ടു ഉയ്യോ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന കാണുകയാണ് ഇതാണ് കിങ്ഡം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിനെ ദൈവം മാറ്റുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് നിരവധി പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ കിങ്ഡം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ സാഹചര്യത്തെ നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ സാധ്യതകളെ പുതിയ വാതിലുകളെ ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപിൽ തുറക്കണം ഈശ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അതിനെ അടയ്ക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് ഹാലേ ലുയ്യ ഞാനൊരു വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അതിനെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടുവാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിമിഷം പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സുബോധമുള്ളവരാകുവേൻ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രകാശത്തിന്റെയും പകലിന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് യു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് നിങ്ങളൊരു വലിയ വെളിച്ചമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ വെളിച്ചമുണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞു യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പത്താട് സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പൊ അന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല നിയമജർക്കും ഫരിസർക്കും അവർക്ക് ഒട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല കഥ പറഞ്ഞാടാ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വെളിച്ചം ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വെളിച്ചം ഇരിപ്പുണ്ട് യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അവർ ഈശോടെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പലരും ഈ നിയമജരൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കും എന്നാ ദൈവരാജ്യം വരുന്നത് ദൈവരാജ്യം എവിടെയാ സ്വർഗരാജ്യം എവിടെയാ ദൈവരാജ്യം എവിടെയാ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താ ലൂക്ക പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് തോന്നുന്നു ലൂക്ക പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദൈവരാജ്യം അവിടെയും ഇടയുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് ദൈവരാജ്യം അവിടെയും ഇടയിൽ അവിടെയും ഇവിടെയുമല്ല അത് നിങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് kingdom of god is within you adu ningalude idayil thanne undu hallelujah adu velippidu tharuvaan yesu nammade edayil thanne ulla devarajyate manasilakkuvaan nammal aaraanannu manasilakkuvaan nammal oru vaadu snehikkunna ee devam nammade pidavaan aa pidavinte sneham nammale ingane aavaranam cheyumbol thanne oru ammaye pole അവൻ നമ്മളെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് കരുതുന്നുണ്ട് അതാണ് ന
ആത്മീയമായി ഉണർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് വലിയൊരു ക്രൈസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് സ്വർഗം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് അവർ പ്രകാശത്തിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും പുത്രനാണ് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കാണുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരിച്ചറിവ് ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ തേടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഹാലേ ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോ അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു അന്തൻ എങ്ങനെയാണ് അന്തനെ വഴി നടത്തുന്നത് രണ്ടും കൂടെ പോയി കുഴി പോയി ചാടത്തില്ലേ ഭീമന്റെ പരിസരം സദുക്കര് മോശമെന്നല്ല അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോ മോശയാണ് അവരുടെ ഹീറോ അപ്പം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈശോ ഈശോ പറഞ്ഞു തന്നെ അതല്ല വലിയൊരു ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇതൊരു നദിയാണ് ഇതൊരു ഓഷ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിധി കിട്ടുന്നവന് തുല്യമാണിത് ഹാല വയലിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച നിധിയാണ് ഇത് നിധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവന് മനസ്സിലാകുയ്യോ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല ഇതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഹാലെ ലുയ്യ മറ്റൊരു വലിയ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എഫ് എസ് ഹുസാർക്ക് ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണത് അവിടുന്ന് നമ്മെ പിതാവാം ദൈവം നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ നമ്മൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് വലിയൊരു ആത്മീയ സത്യം കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അവനോടൊപ്പം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ അതാണ് പിന്നീട് കൊളോസസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന ഉന്നതത്തിലുള്ളവയെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവേൻ You are seated with him in the heavenly places. But we are going to be in the heavenly places. We are going to be in the heavenly places. But you have a higher identity. In the world, you will be in the heavenly places. You will be in the higher self. You will be in the heavenly places. You will be in the heavenly places. It is a very spiritual mystery. ഇത് ഇത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രയറിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിശക്തമായ ദൈവസാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനിടയായിത്തീരും ജപ്പാനിലൊക്കെയുള്ള ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മങ്കുകൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള പല ഭാരതത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പല പല ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാർ അതിൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അവരിൽ ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച നിമിഷങ്ങളിൽ അവർ പങ്കുവെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് സെയിൻറ്റ് പോൾ എഫ് എസ് ഹുസാർക്ക് എഴുതിലേ അങ്ങനെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഇത് വലിയ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം മറ്റ് പല മതങ്ങളിലെയും പല കാര്യങ്ങളും അതിനെ അതിനെ ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ദി ആർ കമ്മിങ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ഈ ഒരു വലിയ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അവർ വന്നടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് പല വിശ്വാസങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തു ക്രൂഷൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് അതിശക്തമായ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ ഒരു ഒരു സന്യാസി വരെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഫ് എസ് ഓസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സത്യം നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്വർഗീയമായ ഐഡന്റിറ്റിയും നമുക്കുണ്ട് ഹാലേ ലുയ്യ
അവനോടൊപ്പം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വചനം പറയുന്ന ആ ആത്മലോകത്തിൽ യേശുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിക്ക് എന്നൊരു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിക്ക് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അത്യുന്നതന സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ സർവശക്തന്റെ തണലിൽ കഴിയുന്നവൻ ആരാ സർവശക്തന്റെ തണലിൽ കഴിയുന്നത് ആരാണ് അത്യുന്നതന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഒരു പ്രവചന സങ്കീർത്തനം ഈ തിരിച്ചറിവിനകത്തോട്ട് വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അത്യുന്നതന്റെ സംരക്ഷണം അവിടുത്തെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുക അവിടത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക അവിടത്തോടൊപ്പം വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമി നിൽക്കുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ മിഷൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ദൈവരാജ്യം പണിയുന്നത് നമ്മൾ തനിച്ചാണോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാക്കി നമ്മളെ തീർത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗീയമായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നമുക്കുണ്ട് ഈശോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ എവിടെയാണ് ദേവരാജ് ദേവരാജ് എവിടെയാണ് ഈശോട് ചോദിച്ചു അവര് ദേവരാജ് എവിടെയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല സോളാർ സിസ്റ്റം വെളിയിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് ഇൻ യു കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് അറൗണ്ട് യു നിങ്ങളുടെ അകമയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ അത് കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുഴുവൻ മാറുകയാണ് ഹാലലൂയ്യ യശ്വി ആരാധന അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നവർ രാത്രിയിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് മദ്യപിച്ച് ഉന്മത്തരാകുന്നവർ രാത്രിയിലാണ് ഉന്മത്തരാകുന്നത് പകലിന്റെ മക്കളായ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കവചവും രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയാകുന്ന പടത്തൊപ്പിയും ധരിച്ച് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം പകലിന്റെ മക്കളായ നമുക്ക് നമ്മളാരാ പകലിന്റെ മക്കളാണ് പകലിന്റെ മക്കളായ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ പകലിന്റെ മക്കളായ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കവചം വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കവചം കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്ന ഈ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കവചം ആരാ സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവം ഈശോ അപ്പൊ ഈശോയുടെ കവചമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ളത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെയും കവചവും രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയാകുന്ന പടത്തൊപ്പിയും ധരിച്ച് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം എന്റെ ഈശോടെ മരണത്തിലൂടെ അവിടെ നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ ഈശോടെ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഈശോനെ കാണിച്ചു തന്നു അതായത് ഈ ഈശോ ക്രൂശിൽ ഈശോനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പടയാളികൾ വന്ന സമയത്ത് പത്രോസ്ലിഹ വന്ന് എടുത്തൊരു വാളെടുത്ത് ഒരു പടയാളിയുടെ ചെവി വെട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഛേദിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ കുരിശിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈശോ ചെയ്ത അവസാനത്തെ അത്ഭുതം എന്ന് വേണേൽ പറയാം എന്താണ് ഒരു ചെവി അറ്റുപോയ ഒരു ചെവി കർത്താവ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വെച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ചെവി അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു കർത്താവ് വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് അല്ലെ കർത്താവിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കർത്താവിനെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈശോ കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഓർത്ത് നോക്കിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് നിറക്കളാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഈശോ ആ ചെവിയിലോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് ആ ചെവിയെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഹാലലൂയ്യ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരും ഉൾക്കൊള്ളാത്തവരൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തു അവരിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഓർത്ത് നോക്കിക്ക് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ചൊരിയപ്പെട്ടേക്കുവാണ് പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് നീറിപ്പുകയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമാശ്വാസം നിങ്ങളിലേക്ക് വെളിപ്പെടും ഈ സമാശ്വാസത്തിനകത്ത് നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് ആലേലുയ്യ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് സമാശ്വാസം നൽകി നമ്മളെ വഴി നടത്തും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നീറിപ്പുകയുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രം നിന്നിരുന്ന ചില പീരീഡ് അതായത് ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നാല് വശയിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലം നിൽക്കുവാണെ അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വലിയ സമാശ്വാസം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സമാശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്ന കൂടെ കർത്താവ് ചില ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുക്കിത്തരും ആ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുക്കിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മനു എന്ന് പറഞ്ഞു മനു മനുവും ഞാനും കൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ മേല അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഗൈഡൻസിൽ വി വെൻറ്റ് ആൻഡ് കോട്ടയത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകാറ് അപ്പം കർത്താവ് സ്ട്രിക്ട്ലി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അന്ന് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയരുത് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി തീർന്നു എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു തടസ്സമായിട്ട് ഒന്നും നിന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചു നിരവധി പേരെ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്നും സൗഖ്യമായൊന്നുമില്ല കുറച്ചു പേര് സൗഖ്യമായി കുറച്ചു പേര് ക്യാൻസർ വാർഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തു കുറച്ചു പേര് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി കുറച്ചു പേര് സമാധാനത്തോടെ മരിച്ചു പോയി അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പിന്നീട് അത് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ആയിരുന്നു കുറച്ചു പേരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി കുറച്ചു പേർക്ക് കർത്താവ് ശക്തി പകർന്നു നൽകി മുൻപോട്ട് അവരെ വഴി നടത്തി അപ്പം ആ സമയങ്ങളിൽ ഈശോ കമ്പനി ചെയ്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം റെസ്റ്റ് ഇൻ മൈ പ്രസൻസ് ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഇഫ് യു ആർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ മൈ പ്രസൻസ് ഐ ക്യാൻ യൂസ് യു പവർഫുൾ നീ എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സൗഖ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഏത് കാര്യത്തിനകത്തും ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഈശോ എനിക്ക് മതിയായവനാണ് അവൻ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് വിൽ ഓപ്പൺ ദ ഡോഴ്സ് ഹാലെ ലൂയ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അവിടുന്നാണ് റൊമാഞ്ചാഞ്ചില പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹീലിംഗ് മുറക്കൽസ് ദൈവം ചെയ്യും സൗഖ്യങ്ങളെ ദൈവം ചെയ്യും അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പൊ ആ ശുശ്രൂഷ കുറെ നാള് ദൈവം നടത്തി പിന്നീട് ഈ ഒത്തിരി റിലീജിയസ് സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ വന്ന പുറകെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പന്തക്കോസ് ഗ്രൂപ്പും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വന്ന് വാസു ആ ഡോർ അടഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈശോ ചെയ്ത കാര്യം ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം പറയാൻ മാത്രം അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പുറകെ വന്ന് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല പക്ഷെ അന്ന് ദൈവം അത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നും ദൈവത്തിനൊരു മാറ്റമില്ല ക്രിസ്തു ചെയ്ത ക്രൂശ്യൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഹലെ ലുയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സൈബർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും എല്ലാമാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീർന്ന ഈശോയാണ് സുവിശേഷം അവൻ
നമ്മൾ വലിയ നാലഞ്ച് സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ എന്താ ദൈവ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു കൊളോസസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ എവിടുന്ന് വന്നു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ദൈവത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് നമ്മൾ വി ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഒന്ന് കൂടുന്ന സാറാം അധ്യായം ഈ ടെമ്പിളിനകത്ത് ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വർഗീയമായൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഈശോയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നാം ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉന്നതത്തിലുള്ളവയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സുബോധമുള്ളവരായി ദൈവരാജ്യത്തിലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളായി ഹലലൂയ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ അവയവങ്ങളുമാണ് നമ്മളാരാ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഹലലൂയ പകലിൻ്റെ മക്കളായ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കവചവും രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയാകുന്ന പടത്തുപ്പിയും ധരിച്ച് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം എന്തെന്നാൽ നാം ക്രോധത്തിന് ഇരയാകണമെന്നല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാവോ ഒന്ന് തസ്വനി അഞ്ച് ഒൻപത് നാം ക്രോധത്തിന് ഇരയാകണമെന്നല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നാൽ നാം ക്രോധത്തിന് ഇരയാകണം എന്നല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു എന്നാ നിശ്ചയിച്ച നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച കാര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഈ വചനം എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം വർഷം മുകളിലായി അതിനു മുൻപേ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളായിട്ട് രക്ഷിക്കുവല്ല ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണ് നാം ക്രോധത്തിന് ഇരയാകണം എന്നല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നാം ക്രോധത്തിന് ഇരയാകണം എന്നല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയത്തിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഈ നിശ്ചയത്തിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ ആം സേവ്ഡ് ഹാലെ ലൂയ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈശോ എന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ എന്തിനാ ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും ഉണർന്നിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഉറക്കത്തിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അതായത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അല്ല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്തും അവനോടൊത്താണ് സി അവനോടൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോടൊത്ത് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അപ്പം കർത്താവിന്റെ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള കൊതി എന്ത് പേരെയാന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി സി ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും പോലും വിട്ടിട്ട് പോകത്തില്ല ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം ഇതാണ് ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം നമ്മളെ ആണ് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ നമ്മളാണ് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹാലേ ലു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം വാതുക്ക വന്ന് ഇങ്ങനെ മുട്ടുക എനിക്ക് എനിക്ക് വർത്താനം പറയണം എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഐ ലവ് യു മോനെ ഐ ലവ് യു ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോടൊന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഹി ഡൈറ്റ് ഫോർ യു ആൻഡ് മീ സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ലിവ് വിത്ത് അസ് നമ്മോടൊത്ത് ജീവിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം നമ്മോട
അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കൊറന്തോസ് കൊറന്തോസാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തില് ഒന്ന് 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 കൊറന്തോസ് ഒന്ന് കൊറന്തോസാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്ന് ഒന്ന് എടുക്കാവേ ഒന്ന് കൊറന്തോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ തോന്നുന്നു യേശുവെ ആരാധന ഒന്ന് കുറുദോസ് പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതില് ഒന്ന് കുറുദോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരീരത്തെ വിവേചിച്ചറിയാതെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ തന്നെ ശിക്ഷാവിധിയാണ് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും ദുർബലരും ആയിരിക്കുന്നതിനും ചിലർ മരിച്ചു പോകുന്നതിനും കാരണം ഇതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വാസുവതിൽ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് കൂടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് പഴയ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിലെ അവയവങ്ങളുമാണ് അവനോടൊപ്പം ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നാം അവനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അപ്പൊ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നൂറ്റി രണ്ട് പേരുണ്ട് അല്ലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈശോയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ദിവ്യകാരനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു യോഗ്യത കൊണ്ടും അല്ല ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായത് അവൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അവൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ് അവൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പൊ പങ്കെടുക്കുന്ന നൂറ്റി രണ്ട് പേരും പങ്കെടുക്കുന്നത് അവർ ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയവരായിരിക്കും അവരുടെ നിറമോ കളറോ ഭാഷയോ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് പൗലോസ്ലീ അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യം ഒന്ന് കൂടുന്ന പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് അതെടുക്കണ്ട പിന്നീട് നിങ്ങളെ സമയമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കുന്ന അത്താഴ വിരുന്നിൽ ഭിന്നിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി ഒരു വിഭാഗീയത ഉണ്ടായി പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു ആ ദിവസം സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് വന്നു ആ ഭിന്നിപ്പിനെ തുടർന്ന് പലരും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൗലോസ്ലിക പറയുകയാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ബലിയായി തീർന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ പീഡനം ഏറ്റെടുത്തു അവൻ നിന്നേയും എന്നെ നിന്റെ കുറവുകളോടുകൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്കണം ആ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം സഭയിലുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനസ്സ് അവരുടെ കുറവുകളോടുകൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യേശു അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ക്ഷതങ്ങളിലൂടെ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു നാളെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ദിവ്യകാരനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ ഒരു യോഗ്യത കൊണ്ടുമല്ല എൻ്റെ ദൈവൻ അവൻ അവൻ ഏറ്റെടുത്തു എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയെ ഇപ്പോൾ യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവധി ഇല്ല റോമ എട്ട ഒന്ന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവികമായ നിറവുകൾ വെളിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗഖ്യമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡെലിവറൻസ് ആണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്ത് അത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പൊ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി കൃപയുടെ സമൃദ്ധി ഓരോ ദിവികാരന് സ്വീകരണ വേളയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീരുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കും ഇവിടെ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ശരീരം ആ ഹയർ പിക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ശരീരം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കാനാണോ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാനാണോ എന്നാ പറഞ്ഞത് ശരീരം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാണ് ഹാലി ലൂയ്യ അപ്പം എനിക്ക് മറ്റുള്ള ഒരാളെ ഇപ്പൊ വേറൊരാളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ഇടും അല്ലെ ഇവിടെ മാർക്ക് ഇടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കരുണയില നിൽക്കുന്നത് അവരും നിൽക്കുന്നത് കരുണ
എല്ലാവരിലും ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പിന്നീട് ഈ തസ്ലോണിക്കാരുടെ ലേഖനത്തിലൂടെ കർത്താവിന്റെ അപസ്വലം പിന്നോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു സഹോദരരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അവരുടെ അധ്വാനം പരിഗണിച്ച് അത്യധികം സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ കഴിയും സഹോദരരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അലസരെ ശാസിക്കുകയും ഭീരുക്കളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ദുർബലരെ സഹായിക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ക്ഷമാപൂർവം പെരുമാറുകയും ആരും ആരോടും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും തമ്മിൽ തമ്മിലും എല്ലാവരോടും സദാ നന്മ ചെയ്യുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അപ്പൊ ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയ വ്യക്തികൾക്ക് കർത്താവിന് അപസ്വരം നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇതൊക്കെ ആരും ആരോടും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാനും തമ്മിൽ തമ്മിലും എല്ലാവരോടും സദാ നന്മ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ ഇത് മനസ് കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവേ നമ്മൾ അതിനെ ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയോടെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി യേശു പറഞ്ഞത് ശിശുക്കളായിട്ടുള്ളവർ എൻ്റെ അടുക്കിൽ വരട്ടെ അവരെ തടയണ്ട സ്വർഗരാജ്യം അവരെ പോലുള്ളവരുടേതാണ് ഇതെല്ലാം ശിശു സഹജമായ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തുറന്നു തരും നമുക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും വലിയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഹാലെ ലുയ്യ അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും സി എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവൻ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം അപ്പൊ ഇത്രയും സത്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടുള്ള കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും സത്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ സത്യത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുക വ്യക്തി നോക്കി ദൈവം പറയുക നീ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിപ്പിൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുവൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ വിച്ച് മീൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് മീ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ടോക്ക് ടു മീ ഐ ആം വിത്ത് യു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നല്ല നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനുണ്ട് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനുണ്ട് നീ എന്റെ മന്ദിരമാണ് ഇത് അനാദിയിലെ നിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ ഓർത്തു അനാദിയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഇതുപോലെ ദൈവവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് ദൈവം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ട് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആന്തരികമായിട്ട് അതെങ്ങനെയാ അതിൽ വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്നത് വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ വെൻ യു കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം യു വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ദാറ്റ് അത് പേഴ്സണലി നമ്മളെ ദൈവം വളർത്തിയെടുക്കും ഹാലലൂയ്യ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുവിൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ പിതാവാൻ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവൻ നമ്മൾ എഫ് എസ് എസ് അഞ്ച് ഇരുപതാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞേക്കുക എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുവൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവൻ വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടും കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ അപരിപേയമായ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഹാലെ ലുയ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ചില വിഷയത്തിനകത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇപ്പൊ സൂമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രയർ മീറ്റിങ്ങിൽ സൺഡേ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ സഭ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റഫ് വൈ ഇസ് ദാറ്റ് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇമാനുവൽ ഗോഡ് ഈസ്
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ല വാസുദേവൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പവർ എന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് മേൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന പവർ സഭയാം ശരീരം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയ ഒരു സമൂഹം പ്രകാശത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അഞ്ചാം വാക്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രകാശത്തിന്റെയും പകലിന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് നമ്മൾ ആരും തന്നെയോ രാത്രിയുടെ നമ്മൾ ആരും തന്നെ രാത്രിയുടെയോ അന്ധകാരത്തിന്റെയോ മക്കളല്ല നിങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന്റെയും പകലിന്റെയും പുത്രന്മാരാണ് നമ്മൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈ തിരിച്ചറിവിനകത്ത് നമുക്ക് ആയിരിപ്പാ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കും ഹാലലൂയ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണ സമയത്ത് സമയത്തിനും കാലത്തിനും അതീതമായി പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചർ മാനവകുലത്തെ മുഴുവനും തന്റെ മരണത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് പിതാവാൻ ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചു ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മമണ്ഡലം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ ചൈതന്യം അഭിഷേകം സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ സഭയിലൂടെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും പ്രകാശമായി ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ ഈ വെളിച്ചത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാകുന്ന അവിടുത്തെ ശരീരം ആ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്ന നമ്മളിലൂടെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന പെടുന്നത് കർത്താവിന്റെ സ്വപ്നമാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ ഉള്ള പദ്ധതിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങി ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യം വേദനിക്കുന്നവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ കരുണയാൽ അനേകരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ നിമിഷം തന്നെ നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷം തമ്പുരാന്റെ അപരിമേയമായ കരുണ ഇതാ നമ്മളെ സ്പർശിക്കും ഹാലേ ലൂയ്യ നാളുകളായി ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്ത മാനസികമായ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഈ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ വഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവനും ജീവിതത്തിനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവയെല്ലാം ഈ തിരിച്ചറിവിനകത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും വെളിപ്പെടുന്നു കാരണം നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകപ്പെടുന്നു കാരണം നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹാലേ ലുയ്യ കർത്താവെ മനുഷ്യൻ ജന്മ മുഴുവൻ തിരയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇതിലൂടെ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും സർവ മനുഷ്യർക്കും പ്രകാശമായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു നിധിൻ എന്നൊരു പേര് ഈശോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു എബി കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു രഞ്ജുവിനെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്പർശിക്കുന്നു ഈശോയുടെ കരുണ വ്യാപരിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയ്യ നമുക്കൊന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈശോനെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചേ ഹാലേ ലൂയ്യ യേശുവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത കർത്താവിനെ ശക്തി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മിറക്കൽസ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മിറക്കൽസ് അത് സംഭവിക്കും കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയ്യ എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതത്തെ നോക്കിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി സകൃതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവനെ നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കിയവനെ അവനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോ എന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കണ്ണടച്ച് ഈശോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോണ്ടൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കണ്ടോണ്ടൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്റെ ഒരു കുറവും നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഈശോയെ മാറ്റ
നിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈശോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഈശോ നിന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് നിന്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്നു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നോട് കൂടെ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഉണരുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നിന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മോനേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഹാലലൂയ്യ 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 ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ ഈശോടെ കൊതി ആ കൊതി നിമിത്തമാണ് അവൻ നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി മരിച്ചത് അവൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെയും ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നല്ല അപ്പൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ അപ്പനാണ് അമ്മയാണ് ചേട്ടനാണ് എല്ലാമാണ് ആൻഡ് ഹി ലിവ്സ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് യു നിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു നിന്നോ ഉള്ളിൽ വസിക്കുവാൻ കൊതിയായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുവാൻ കൊതിയായിട്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന് കർത്താര വചനം പറയുക ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുവാൻ ഹാലലൂയ്യ ഈ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് ഈ ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തുക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജീവിതശൈലി ലോകത്തിന്റെ രീതിയിലല്ല ദൈവരാജ്യത്തിലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ പുതിയ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നു ആ വഴി നടത്തുമ്പോൾ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് കൃപകൾ നൽകുകയാണ് ഹാലലും ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാളെ കാണിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഹൃദയത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നു അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളിലേക്ക് നിമിഷം വ്യാപരിക്കുന്നു ജീവിത പങ്കാളിയോട് വർഷങ്ങളായി ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തിയെ ഈശോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു ജീവിത പങ്കാളിയോട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് സഹിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈശോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്നു ക്രൂശിൽ യേശു മരിച്ച നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ തൻ്റെ മരണത്തിൽ യേശു സ്വന്തമാക്കിയതാണ് ഇന്ന് മുതൽ അവളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അത് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അവളുടെ കുറവുകളോട് കൂടി അവളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അത് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഈശോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ നീ എന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹാലേ ലുയ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു നിന്നിലൂടെ ഞാൻ അവളിലേക്ക് സുവിശേഷമായി കടന്നു വരുന്നു അവനിലേക്ക് സുവിശേഷമായി കടന്നു വരുന്നു സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീർന്ന ഈശോയുടെ സന്ദേശമാണ് നല്ല ഈശോയെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന അയക്കുന്ന ഈ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അയോഗ്യരായിരുന്നിട്ടും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്കായി നന്ദി ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറവുകളെ ബലഹീനതകളെ അവിടുന്ന് ആ കുറവുകളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ആത്മാവിലൂടെ ശക്തി അയച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വഴി നടത്തുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ വാസസ്ഥലമായി ഞങ്ങൾ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഈ ഓൺ ഗോയിങ് ജീവിത യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഈശോടൊപ്പം ഓരോ നിമിഷം ആരിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്ന വലിയ കരുണയ്ക്കായി കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഈ നിമിഷം അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കണം ഈ വചനം എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുതിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കണം എല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഈശോ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഈശോ മിശായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ട